2016, na uso ang bottle flip challenge. Ngayon 2019, bottle cap challenge naman. Nakapanood ka na ng bottle cap challenge? Yes, please. Nakapanood na ako like dun sa friend ko din kasi sobrang sikat niya ngayon. Meron kang favorite na video na nag-viral? Hindi yata pina yun eh. Pero hindi ko alam yung name. Tapos parang nag-slow mo lang. Name niya is Donnie Yen. So, yun. Siya yung pinanood ko sa cup na yun, sa battle cup. Nasubukan mo na? Not yet. <laughs> Alright. Ah, hindi pa. <laughs> May science kaya behind this challenge? Scientifically possible ba yung pagtanggal ng bottle cap pag sinipa ito? Unang-una, kailangan um, stable ang bote. Tama ang pagkasipa dun sa takip ng bote. Kailangan uh, magaspang ang sapatos kasi ang friction yung magkakos ng rotational movement ng takip ng bote. Ang challenge ay ang bote kung paano siya magiging stable. Pero sa mga nakikita natin sa video, hindi pinakita na may, ano ba yung nagkakos ng stable na bote. Okay? Maaring hinahawakan to ng nagtitake ng view or maybe naka-fix yung bote para hindi siya matumba. May iba pa bang paraan? tulad ng pagkanta ng high pitch. Ang nakikita kong posibleng dahilan ay um, napavibrate ni Mariah yung bote, okay? kung saan pwedeng nagkaroon ng um, resonance na match yung natural frequency ng boses ni Mariah dun sa natural frequency ng bote. Now let's put that science to the test with the help of Jiu-Jitsu coach Harvey Navarro. In this experiment, gumamit tayo ng 1.5 liter bottle of water Binuksan natin yung takip tulad ng mga nasa viral video pero hindi natin linuwagan. Pinahawak natin ng mahigpit yung bote at partida. Nakapapa si Coach Harvey. Ano yung pinakamahirap gawin? Yung pagtansya. Pagtansya dun sa sakap. Kasi sobrang liit lang eh. So, kailangan dito. Ano? Uh, timing. Aside from that, ano yung tingin mo mga factors na kailangan? Para Siguro mag- you have an advantage pag marunong ka ng mag-kick talaga. Pero if pin-practice mo naman yun, kaya naman. At ganyan ginagawa ang Bottle Cap Challenge. I'm Ardo Miravalles. I stand for truth.